أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا إلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل اللقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مرے محترم بزرگ و دوستوں قابل احترام مرے بہنوں بیٹیوں اور امت مسلمہ کے چمکتے ستاروں مرے عزیز نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس کی یہ پانچویں نشست ہے العام الحزن یعنی غم کا سال چل رہا تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا اور ان کے محافظ و مددگار حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا ابھی تین ہی دن گزرے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ان کی شریک حیات ان کے خوشیوں کی مدیر ان کے دکھوں کی ساتھی جنہوں نے دین اسلام کی بقا اور استقرار کے لیے اپنا سارا مال نچھاور کر دیا تھا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہے ادھر کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطع یعنی اکنومک سینکشن کا اعلان کیا ہوا ہے اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے بھوک و پیاس کی شدت سے گزر رہے مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے ایمان والے سب قید و بند کی بدحالی سے دوچار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم و گمسم بیٹھے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور قرآن کی صورت یوسف نازل ہوتی ہے قصہ یوسف علیہ السلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دلاسہ دینے ان کی دل جوئی کرنے اور ناسازگار حالات میں خالق کائنات کی مومنوں کو غیبی مدد پر بھروسے کی اکاسی کرتا ہے تو چلیے چمن ابراہیم کے پھولوں اور کانٹوں کا سفر شروع کرتے ہیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اولاد کی محبت میں گرفتار ایک باپ نبی یعقوب علیہ السلام اپنی ہی اولاد کے مکر کی مزاحمت کرنے سے قاصر ہو کر اپنے محبوب ترین چھوٹے سے بیٹے یوسف کو ان کے متنفر سوتیلے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کو باہر بھیج دینے کے لیے راضی ہو گئے لیکن ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹوں کے سامنے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ کہیں اگر تم لوگ یوسف کے معاملے میں لاپرواہ ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی جنگلی جانور نقصان پہنچا دے جس پر یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں نے ایک جٹ ہو کر باپ کو یہ اتمنان دلایا کہ بھلا آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں والد صاحب ہم سب مل کر یوسف کی حفاظت کریں گے اور باپ کے سامنے دکھاوے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پیار کرنا اور ان کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو بھی بڑے بھائیوں کی اس دل فریب محبت پر یقین آ گیا اور پہلی بار اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ گھومنے اور کھیلنے کے لیے جانے کے اس دلچسپ موقع پر وہ بھی بہت خوش ہو گئے یوسف علیہ السلام کو لے کر ان کے سوتیلے بڑے بھائی جنگل کی طرف چل پڑے اور جیوں جیوں گھر سے دور نکلتے گئے ان کے رویے میں مجرمانہ تبدیلی ظاہر ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ اس اندھیرے کوئے کے پاس پہنچ گئے جس میں یوسف علیہ السلام کو پھینکنے کے ارادے سے وہ بدبخت گھر سے نکلے تھے پہلے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے کے اندر لٹکا دیا تب تک یوسف علیہ السلام کو اپنے سوتیلے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کی اس صفاقی کا شاید یقین نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں دھکیل دیا اور پہلے کوئے کے چاروں طرف کھڑے ہو کر ہستے رہے اور پھر اس معصوم بچے کو کوئے میں اکیلا چھوڑ کر چل نکلے تو ننہی سی جان یوسف پکارنے لگی بھائیہ ہمیں بچاؤ وہ ایک ایک کر کے اپنے تمام بھائیوں کے نام پکارتے رہے لیکن بنی اسرائیل کے یہ دس خبیص ان کی آہو بکا سنتے رہے مزے لیتے رہے اور چلتے گئے انہیں یقین تھا کہ یوسف اس اندھیرے کوئے میں ڈوب کر چوٹ کھا کر یا خوف سے گھبرا کر مری جائے گا ادھر ڈرا سہما ہوا روتا ہوا بلکتا ہوا دل شکستہ یوسف اپنے بھائیوں کو آواز دیتا رہا کوئے کا اندھیرا ڈوب جانے کا خوف باپ کے ساتھ لپٹ کر سونے والا بچہ باپ کے سائے سے کوسوں دور اس کا وہ گھر اس کا بستر والد کی بے پناہ محبت چھوٹے بھائی بنیامین کی ننھی انگلیاں اسے اس قدر یاد آئیں کہ دل ڈوبنے لگا آنکھوں سے درد و حسرت کا دریا رواں ہو گیا کمبخت بھائیوں نے ننھے یوسف کو مار ڈالنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا تھا 
لیکن یوسف تو ابراہیم خلیل اللہ کے دریا کا وہ گوہر تھا جو مصر کے افق پر تجلی بن کر چمکنے والا تھا اسے ابھی موت کہانی تھی یوسف کی بے بس سسکیوں سے رب کائنات کا عرش جیسے ہلنے لگا ہو یوسف کے خوبصورت گالوں پر بہتے ہوئے آنسوں نے جیسے فرشتوں کی چیخیں نکال دی ہوں تو یوسف کا رب جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا آرحم الراحمین چپ کیسے بیٹھتا رحمت الہی نے جوش مارا اور اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ اے میرے امین جاؤ میرے یوسف کو راحت پہنچاؤ اور خود جبرائیل کے آنے سے پہلے یوسف کو دلاسہ دینے آ گیا قرآن گواہ ہے رب کائنات کی یوسف سے اس بے پناہ محبت کا قرآن گواہ ہے وبعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یعنی پھر جب وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور تیہ کر لیا کہ پھینک دیں اس کو اندھے کوئے میں تو ہم نے وہی بھیجی اس کی یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف کہ تو انہیں ضرور جتائے گا ان کا کام اور وہ نہیں جانتے ہوں گے صدق اللہ العظیم رب الکریم نے اپنے لادلے کو دلاسہ دیا کہ میرے پیارے تو تو نبوت کے عظیم الشان کام کے لیے چن لیا گیا ہے نہ بنی اسرائیل کے مفسدین تمہارا کچھ بگاڑ سکے اور نہ اس کوئے کا اندھیرہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائے گا اور پھر مشیعت الہی نے ایک مصری قبیلے کو غیر متوقع طور پر اس کوئے کے پاس سے گزارا اور جب ان لوگوں نے پانی نکالنے کے لیے کوئے میں رسی بندھی بالٹی لٹکائی تو یوسف علیہ السلام اس بالٹی کے سہارے کوئے سے باہر آگئے پہلے تو قافلے والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی لیکن وہ تاجر لوگ تھے اور اس زمانے میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے اور یوسف علیہ السلام بھی ایک خوبصورت غلام کی حیثیت سے مصر کے بازار میں بیچنے کے لئے لائے گئے پھر اللہ رب العزت نے عزیز مصر یعنی سلطنت مصر کے وزیر مالیات یعنی فائنانس منسٹر کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی کو مصر کے بازار سے خرید کر اپنے محل میں لے آؤ ادھر جہاں ایک طرف یوسف علیہ السلام بہشتناک کوئی کی تاریکی سے نکل کر عزیز مصر کے محفوظ کفالت میں داخل ہو گئے وہاں دوسری طرف ان کے وہ ظالم سوتیلے بھائی اپنی بربریت اور جارہیت کو چھپانے کے لیے ایک نئی اور جھوٹی کہانی گڑھ کر ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اببہ حضور ہم یوسف کو اپنے سامان پر محافظ چھوڑ کر کھیل میں مشغول ہو گئے تھے اور اس بے دھیانی میں اسے کوئی جنگلی جانور کھا گیا اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ بدبخت یوسف کی قمیز میں کسی مردار جانور کا خون لگا کر لائے تھے جسے باپ کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم سچ بھی بولتے تو آپ ہمارا یقین نہ کرتے نبی یعقوب علیہ السلام یقیناً اپنی فراست سے بنی اسرائیل کے اس مکر و تشدد کو سمجھ گئے لیکن صبر جمیل کے علاوہ اس وقت کسی اور جذبے کا اظہار نہ کر پائے والد کی عشق بار آنکھوں نے صاف دیکھ لیا کہ خون میں سنی ہوئی لادلے بیٹے کی وہ قمیز کہیں پر سے پھٹی ہوئی نہیں تھی یوسف علیہ السلام پر اگر کسی موزی درندے نے حملہ کیا ہوتا تو ان کی قمیز پوری طرح سلامت تو نہ رہتی قرآن چونکہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو نیکی اور صبر کی تلقین کرتا ہے اور ابلیس مردود کے مکر اور وسوسوں سے جنہوں انس کے اندر پیدا ہونے والی تمام تر برائیوں خباستوں ظلم اور تشدد سے آگاہ بھی کرتا ہے قرآن کہتا ہے وَبَعَدْ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یعنی انسانی قلوب میں مصبت اور منفی خیالات کا پیدا ہونا این فطرت ہے لیکن شیطان کی اتباع کرتے ہوئے منفی خیالات کی پیروی کرتے رہنا اور ظلم پر موسر ہو جانا ہی کفر ہے اور ہلاکت و بربادی کا سبب ہے بنی اسرائیل کے ظالموں نے اتباع شیطان میں آ کر نہ صرف اپنے معصوم بھائی یوسف کو اندھیرے کوئے میں پھیک دیا بلکہ اپنے بوڑھے باپ یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بول کر انسانیت کو بھی قیامت تک کے لیے شرمسار کر دیا ظلم بربریت اور ضمیر فروشی کی دل دہلانے والی یہ داستان 
یوسف علیہ السلام کی عقوبت پر ہی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ ہزاروں سال بعد اکیسویں صدی کے چند پاکستانی بھائیوں نے بھی بنی اسرائیل کے ظالموں کو شیطان کی تبا میں اس وقت پیچھے چھوڑ دیا جب ایک مسلمان ملک افغانستان کے شرائی سفیر ملا عبد السلام ضعیف کو چند ڈالروں کی لالچ میں بیوی بچوں کے سامنے ان کے گھر سے گھسیٹ کر وحشی امریکیوں کے حوالے کر دیا شیطانی سلطنت کے آگے سر تسلیم خم پاکستان کے وہ بے شرم بے حیا بے دین ظالم پاکستانی فوجی جو خود کو مسلمان اور افغانیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں خاموشی سے ایک با عزت متشرع اور مکرم مومن کو امریکی لاج جوتوں گھوسوں اور چاقوں سے پٹتا اور کٹتا دیکھتے رہے زلیل امریکی اوباشوں نے افغانی سفیر ملا عبد السلام ضعیف کو ان کے سو کال پاکستانی میزبانوں اور دینی بھائیوں کے سامنے بے لباس اور برہنا کر دیا اور یہ ملت فروش پاکستانی فوجی قطار بنائے کھڑے دیکھتے رہے ہنستے رہے اور چلتے گئے وہاں یوسف علیہ السلام کنویں کے اندھیرے سے اپنے بھائیوں کو آواز دیتے رہے یہاں آنکھوں پر کالی پٹی بندی ہوئی زخمی برہنا جسم لیے ملا ضعیف چیختے پکارتے رہے یوسف علیہ السلام بھی معصوم اور بے گناہ تھے ملا عبد السلام ضعیف بھی کوئی مجرم نہیں تھا بے گناہ یوسف نے بھی مصر کے قید میں برسوں گزارا ملا ضعیف کو بھی کیوبا کے امریکی جیل خانے گوانٹ ناموں میں برسوں صعوبت اور تشدد سہنا پڑا مخلصین اور ربانین کی شیطانی قوتوں اور کافر ظالموں سے یہ علم ناک جنگ روز قیامت تک چلتی رہے گی شیطان کی قید و وساوس نے آج بھی ایسی ابلیسی گروہوں کو تیار کر رکھا ہے جو ہر وقت نفرت و حسد میں محصور مظلوم انسانی نسلوں پر خوفناک اسلحوں سے حملہ آور ہیں ابلیس کے متوی اپنے مکر دجل اور اسلحوں کے ساتھ حق کو مٹانے کے لیے کیوں کر اکٹھا و متحد ہوتے ہیں اور مومنین کے کن اعمال صالح کی بنیاد پر اللہ ان کے لیے نصرت اور فتح کے فیصلے کرتا ہے آئیے داستان یوسف سے قرآن مجید کی زبانی سنتے ہیں قرآن آگے بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ظلم کا شکار اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کون سو دور یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں ان کی شفقت اور محبت کے سائے میں پرورش پانے اور پروان چڑھنے لگے اور بڑھتی عمر کے ساتھ اپنی سوج بوجھ اور فراست کی بنا پر محل اور حکومت کی ذمہ داریوں کے بھی حامل ہوتے چلے گئے اپنے عقل تدبر اور امتیازی کردار کی وجہ سے وہ عمرائے مصر اور عوام الناس کی آنکھوں کا تارا بن گئے حکومت کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنا اور مالیاتی وزارت کو بخوبی سنبھالنا اب ان کے ذمے آ گیا تھا اب یوسف علیہ السلام کی عمر لگ بھگ سترہ اٹھارہ سال ہو چکی تھی اور ایک طرف جہاں یوسف اپنی فراست اور عقل مندی کے لیے مشہور ہو چکے تھے تو دوسری طرف اللہ نے ان کو حسن و جمال کا ایک ایسا شاہکار بنایا تھا کہ زمانہ ان کی خوبصورتی پر متحیر اور مبہوت تھا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میراج کے سفر پر ان کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ کائنات کے حسن کا آدھا حصہ اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا اور باقی کے آدھے جمال میں تمام انسانوں کی خوبصورتی سمیٹ دی گئی تھی اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان اس بندے کی ایمانی قوت کے حساب سے لیتے ہیں یوسف علیہ السلام جہاں ایک طرف عقل حسن اور جمال کے بے مثال پیکر تھے وہیں ذریعت ابراہیم کے عظیم الشان نبی ہونے کے ناطے ان کا صبر اور ایمان بھی بے مثال تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب یعقوب کے اس لال کو ایک اور سخت امتحان سے گزرنا پڑا جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کی جائے گی وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغِ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ